ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಸಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಹಾಯ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ರಿಪ್ಪು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಗಳ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಆ ಥರ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೇನ್ ಓತ್ರಿ ಕೇನ್ ಓತ್ರಿ ಇದರ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ನಲವತ್ತೈದು ಹದಿಮೂರು ಶೇಕಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೈದು ಶೇಕಡ ಪೊಟ್ಯಾಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನೋ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಾನೋ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಝೀರೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಾನೋ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಪಿ ಪಿ ಎಮ್ ಪಿ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಝೀರೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಶೇಕಡ ರಂಜಕ ಇರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಇದು ಸಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಕರಗೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋನೋ ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮೋನೋ ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅರವತ್ತೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರವತ್ತೊಂದು ರಂಜಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನೂರು ಶೇಕಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂರಿಯಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೇಳು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಹದಿನೇಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ರಂಜಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಅಸ್ಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಜೋಸ್ಪೈರ್ಲಮ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಾಲ್ಬ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಲ್ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು ಝಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಬ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು ಅಸಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕನ್ಸಾರ್ಶಿಯಾ ಕನ್ಸಾರ್ಶಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿಶ್ರಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿಶ್ರಣ ಯಾವ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ಮು ಅಸ್ಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಜೋಸ್ಪೈರ್ಲಮ್ಮು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವಲಂಬನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೂಟ್ಗಳ ಬೇರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಗಿಡದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನು ವಾತಾವರಣದಿಂದ 
ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ರಂಜಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಅವುಗಳ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದಿವಸದ್ದಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಅವಸಾನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಂಜಕದ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ರಂಜಕದ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಂಜಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಾಲ್ಬೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರಂಜಕವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಲ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅರ್ಬೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಕ್ರೋರೈಸ ಬೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರ್ಬೆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಕ್ರೋರೈಸ ಇವುಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ ಭಾಳಷ್ಟು ರೂ ಈಗ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅವು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಂಜಕದ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಾಗಿಯೇ ಅದು ಚಲನೆ ಚಲನೆ ಚಲನರಹಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಧಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಅದನ್ನು ಅದು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಲನೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಬೇರುಗಳು ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಮೈಕ್ರೋರೈಸಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋರೈಸ ಫಂಗೈನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ಬೀಜೋಪಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಭಾಳ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಂಜಕವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಂಜಕದ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸಹ ನೀ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಲನೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಝಿಂಕ್ ಸಾಲಿಬ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸತುವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಝಿಂಕು ಆಮೇಲೆ ರಂಜಕ ಇವೆರಡು ಇವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವು ಝಿಂಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾ ರಂಜಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಝಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಝಿಂಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಕರಗಲಾರದಂಥ ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಗುಣಗಳು ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸ್ಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕನ್ಸಾರ್ಶಿಯಾ ಕನ್ಸಾರ್ಶಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದೇ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಗಳ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ರಂಜಕ ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ನ ಕರಗಿಸ ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ನ ಚಲನಯುಕ್ತ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೂರನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲಿತ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕನ್ಸಾರ್ಶಿಯ ಕನ್ಸಾರ್ಶಿಯ ಅಂದರೆ ಮಿಶ್ರಣ ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ರವ ರೂಪದ ಒಂದು ಕನ್ಸಾರ್ಶಿಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸಾಲಿಬ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಬೇಕ
ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥವು ಹನ್ನೊಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಇದ್ದಾವೆ ರಂಜಕ ಒದಗಿಸುವಂಥವು ಎಂಟಿದ್ದಾವೆ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಗೆ ಐದಿದ್ದಾವೆ ಗಂಧಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥವು ಎರಡಿದ್ದಾವೆ ಎನ್ ಎನ್ ಪಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಜಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥವು ಹದಿನಾರು ಗೊಬ್ಬರ ಇದ್ದಾವೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಮಿಕ್ಷರ್ಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಿದಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹನ್ನೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಮಿಕ್ಷರ್ಗಳು ಅವೊಂದು ನಾಲ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಮಿಕ್ಷರ್ಗಳು ಒಂದು ಐದಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ದಂಡನಾರ್ಹ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಈಗ ಮಿಶ್ರಣ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು 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 ಅದು ಸಹ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸರಳ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹರಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಥರನೇ ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿಯೇ ಅವು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತವೆ ಒಂದೊಂದು ಹರಳಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೂರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಷರ್ಸ್ ಇವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದಂಥವು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹರಳಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಿ ಈಗ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹರಳು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಒಂದೇ ಹರಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಆರು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಆರು ದರ್ಜೆಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು 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 ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಐದು ಐದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಆರು ದರ್ಜೆಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಇವು ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹದಿನೈದು ಐದು 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 ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಇವೆಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಸುಮಧುರ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಕೋ ಬೀಜದಿಂದ ಸುಲಭದ ಬೆಳೆ ಕೋಕೋ ನಿಮಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ತರಬಲ್ಲದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಲು ಇದೀಗ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಸಿದ್ಧ ಸುಲಭ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಿಡ ಉಚಿತ ಸಲಹಾ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ಎಂಟು ಮೂರು ಆರು ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಕಾರವಾಯಿತು ಸ್ಟಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಸ್ಟೀಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ತನ್ನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ
ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಷಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಬರೋದು ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಭಾಳ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಷಾರ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಷಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಇವುಗಳ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೋಹಯುಕ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಬ್ಬಿಣ ಸತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ತಾಮ್ರ ಇವುಗಳ ಕೊರತೆ ಸರ್ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ರಸಸರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವು ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಂಡು ಅವಮೇಲೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಲಿಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅದು ಫೋಲಿಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪರಣೆಗೋಸ್ಕರನೇ ತಯಾರಾಗಿರುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸತು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು ಬೋರಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಹುಳಿಯುಕ್ತ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸತು ಮೂರು ಕಬ್ಬಿಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಬೋರಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹುಳಿಯುಕ್ತ ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸತುವಿನ ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತುವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಳಿಯುಕ್ತ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸನ್ನು ತೆಗೆದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಸತು ಮತ್ತು ಬೋರಾನನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಂಪ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಬ್ಬರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸತು ಇರೋದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು ಬೋರಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಹುಳಿಯುಕ್ತ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಳಿಯುಕ್ತ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸತು ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ ಭಾಳ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಶೇಕಡ ಸತು ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೋರಾನ್ ನೀರನ್ನು ಬೋರಾನ್ ಇರುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಇವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿ ಎ ಪಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ರೈಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಅದು ಡಿ ಎ ಪಿ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಟ್ರೈಟ್ಸ ಸೊ ಅವುಗಳ ನೀವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಒಂದು ವಿವರಗಳೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಡಿ ಎ ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಜಕ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಟ್ರೈಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತ
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಇವಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿವರ ನಮೂದಿಸದೇ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ದಂಡನಾರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹದಿನೈದು 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 ಅದರೊಳಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು ನಲವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇರಲೇಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿ ರಂಜಕ ಇರಲೇಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಕೆ ಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸದೇ ಇರೋದು ಸಹ ಇದು ದಂಡನಾರ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದು ಮಾರಾಟಗಾರದ ತಪ್ಪಿರಲ್ಲ ಇದು ಯಾರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸದೇ ಇರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಈಗ ಒಂದು ಏಳು ಮೂರು ಈ ಥರ ಗ್ರೇಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಗಂಧಕ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಪ್ಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಪ್ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಧಕನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಕದೇ ಇರೋದು ಸಹ ಅದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಸಹ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಕೃಷಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದೂ ಸಹ ದಂಡನಾರ ಅಂದರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಡಿ ಎ ಪಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಓ ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂರಿಯಾಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಬಳಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೂ ಸಹ ದಂಡನಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಈಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನು ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬುದಿಸದೇ ಇರೋದು ಸಹ ಅದು ಶಿಕ್ಷಾರ ಆ ಥರ ಒಂದು ಚೀಲ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರಲಾರ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಅದು ದಂಡನಾರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಮಾಹಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹೊಲ್ದಿರೋಂಥ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರಬೇಕದು ಅಂದರೆ ಏನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದಿರೋಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಹೆಸರು ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತೂಕ ತೂಕವೂ ಸಹ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಜಿಂಕ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸ ಮಾಹಿತಿಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರು ಮೈಕ್ರಾನ್ ದಪ್ಪದ ಒಂದು ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಡಿ ಎನ್ ಪಿ ಡೈನೈಟ್ರೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥವೆಲ್ಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೋಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಲ್ಲು ಬಯೋ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ರೈತನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ ರೈತನಿಗೆ ನಾವು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ರೈತರೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ತರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪರಿಕರಗಳು ಕೃಷಿಗೆ ತರುವಂಥ ಪರಿಕರಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರೋಂಥ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ರೈತ ಇವತ್ತು ಸಾಲದ ಸುಳಿಲಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಮೋಸ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೈತ ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರು ಸಹಿತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಇದು ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಸತತವಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೋಸ ಎಲ್ಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಜಾಲವನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಲವನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ನೈಜವಾದಂಥ ನಿಖರವಾದಂಥ ಒಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂಥ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ದಿವಸಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ದಾಸ್ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಬೇಕು ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಅಳತೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮೂದಿಸಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಬೇವು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅವು ನಾವು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಾನುವಾರುಗಳು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಹರಳಿಂದು ಕೇಕ್ ಬರ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹುವ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರೀತಿ ಹೊಂಗೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಹಿಂಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ